Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy les voy a hacer un vídeo corto eh, en donde voy a explicar lo que, lo que expliqué en el vídeo anterior. Eh, lo hice en inglés casi, casi la mayoría del vídeo. Voy a hacer una breve explicación resumida de, de lo que fue ese, ese vídeo. La idea era mostrarles un nuevo ritmo para mezclar con la chacarera que es el ajechao, ¿vale? Que es un ritmo de Salamanca de acá de la, de la zona de... de Peña Parda en Salamanca en, en, en España. Bien, y que es un o sea, esto básicamente se toca con un instrumento que es el, el pandero cuadrado. El pandero cuadrado de Peña Parda. Ahora le voy a poner de nuevo una, una foto aquí en el, en, en el video. Yo lo voy a hacer a mi modo en el bombo. Se me ocurre que la mejor manera de intentar emular el instrumento es esta, con el. usando el, el, la mano para la, para la, la cáscara, digamos, del, 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 del bombo. Y el, y el parche. Entonces el ritmo de ajecha básicamente es este. Mm. Yo lo siento, eso es lo que decía en el otro video, yo lo siento como una especie de canto con caja. Un, le veo como una relación con, con los cantos con caja. O sea, si yo le quito esta mano y el aro, en principio, lo que va a quedar de parche es esto. Le podemos agregar luego el aro. ¿Mm? Y para completarlo, esta mano va haciendo como los, cubriendo los huecos, ¿no? Yo lo utilicé hace ya más de 5 o 6 años, sí, más, cuando hice tambores de tierra, el arreglo de chacarera santiagueña, que, que es lo que van a haber escuchado en la introducción. Ahí yo le agregué panderetas, pandeiros, eh, cencerros, eh, cowbells, o sea, otras cosas, ¿no? Pero eh, básicamente la idea, digamos, lo importante que les puedo mostrar es esto. Luego está la idea de mezclarlo con el ritmo de chacarera, que, que es lo que les voy a mostrar ahora, que lo hago todo junto. ¿no? El ritmo normal, digamos, de chacarera, tipo... Sin misterios. Y el otro ritmo de chacarera... Después, la palma normal, ¿vale? La palma típica de, de nuestra chacarera. Y como segunda palma, la figura está de clave en 6x8. Vale. Todo esto está explicado en el libro mío, el, el bombo leguero paso a paso. Está explicada estas figuras y cómo tocarlas con el bombo. Algunos ejercicios de coordinación entre, entre esta figura de, pal, de, de clave con los bombos, tocando, tocando chacarero, tocando negra con puntillo nomás a lo, a lo más, más africano. Eh, bueno, hay, hay, muchos, hay muchos ejercicios ahí que, que, que pueden llegar a ayudar, ¿no? Espero que les sirva y ahora les voy a mostrar una, un momento tocando yo mismo todas las, todas las cosas juntas. Pronto nos vemos con muchos más videos. Empezaré a hacer varios videos cortos, eh, un poco incitándolos a, a apoyarme luego en el proyecto de Shaking Drums, que es, eh, bueno, va a ser un proyecto bastante integral con un montón de videos, pero de, digamos, con, con suscripción. ¿no? Pero bueno, poco a poco ya se van a ir entregando de todo eso y por el momento espero que esto les siga siendo utilidad y, y, y seguiré subiendo cosas aquí. ¿Vale? Bueno, que vaya bien. Hasta ahora.